kanske undrar om han betalar hyra, hur han mår, eh, om han ska med till Spanien, om det är han som köpte lägenheten i Spanien eller om det var jag. Det är svårt att avgöra för att nu verkar han ha flyttat in i mig, på mig. Precis. Alltså, jag vet inte vad som har hänt. Men varför pratar ingen om det här stadiet som man hamnar i när man slutar amma? Nej, alltså, min kropp har reagerat så konstigt. Jag har aldrig finnar. Jag har verkligen så här, verkligen aldrig typ haft finnar. Jag har extremt så här små porer. Så jag får aldrig finnar. Vaknar upp idag med en stor vit finne. Jag bara, vad händer? Jag ser ju det här som en operation. Alltså, jag lägger mig under operationsbordet direkt så att jag är helt så här, infekterad på näsan, jag är helt röd vad händer? Men inte bara det utan också att jag har blivit så vätskefylld alltså jag kan inte ha min, mina vanliga ringar, alltså förra veckan var jag tvungen att ta av med mina ringar för att jag kunde inte ha dem för att jag var så vätskefylld och då fick jag liksom så här, jag vet inte om man ser det Nej. jag fick så här märken under ringarna för att de satt så tajt liksom jag blev så vätskefylld och typ mina vanliga jeans som jag alltid har på mig, kunde inte knäppa dem från en dag till en annan alltså jag blev verkligen vätskefylld vad menas? Är det så här det är när man slutar amma för att hormonerna går upp och ner och upp och ner? I don't know. Men berätta gärna, varför pratar ingen om det här? Alltså jag hade ingen aning, jag var helt oförberedd, det är ingen som har sagt det här till mig. Ingen någonsin. Alltså varför har ni inte sagt? Ni kunde ha varnat mig. Ni kunde ha sagt, bara så att du vet för det är helt normalt att du inte kunde ha sådana här ringar nästa vecka. Något sånt. Någon, någon kommentar i alla fall. Men det var ingen som sa något till mig, nej idag. Och eh, nu håller jag på att behandla min finna här. Och dagen till lära var det ju jävligt synd att inte de här akneplåsterna som faktiskt funkar, att jag inte hade dem hemma för de har jag gett till folk som då har finnar och behövt ha hjälp. Och jag har ju varit så här, ja ah, nej men ta, nej men ta och nu när jag väl fick en finne, då har jag ingen kvar. Jag kan länka dem i beskrivningen, det är fan akneplåster som funkar om man har akne tycker jag i alla fall. Men nu fick jag lägga på en kräm som jag vet är bra mot akne också, jag kan länka den också. Eh, och det är egentligen ingen quick fix, så den här kan man lägga typ. Om du känner av att så här, shit jag kommer få en finna här imorgon, då kan du lägga den på kvällen och sen på dagen efter tycker jag. Antingen har den blommat ut eller så har den försvunnit. Jag tycker den krämen är fantastisk. Jag kan länka den också. Men så det här är egentligen bara att hitta på. Den, den är inte egentligen en sån här kräm som hjälper nu direkt. Men skitsamma, vet ni vad? Välkommen till en ny jävla vlogg. Nu ska jag göra lite kaffe. Vi ska snart väcka Ivy. Klockan är halv nio på morgonen. Och jag ska gå och podda. Och jag är så jävla taggad efter att gå och podda nu. Efter att vi släppte biljetterna. Alltså vilket jävla engagemang. Vilken jävla respons vi fick. Det här är det sjukaste. Och självklart finns fortfarande platser kvar. Men de är verkligen begränsade. Så att jag säger bara, bara snabba om ni verkligen vill veta att ni har en plats. De finns ju på All Things Alive. Eh, och där kan ni kolla alla platser och allting. Men boka för jag kan bara säga så här: Den här kvällen kommer ni inte vilja missa. Alltså vi kommer ha så fucking roligt. Och vi kommer verkligen festa tillsammans. Eh, efterfest efter. Vi kommer liksom ha food trucks. Vi kommer göra som en festival. Alltså ni, ni vill inte missa den här kvällen. Det här är en kväll man bara säger: Man måste vara med på den. Annars kommer det vara så här: Du var du där. Ja, ah, var du där. Ja, ah, det kommer vara en snackis, förstår ni. Det, det är den nivån. Men nu kör vi. Kaffe. Så var för upp här och han, jag vet inte vem han pratar med Men jag kan säga så här En annan grej som också har hänt Inte bara liksom att han har flyttat in Utan att betala hyra Så jag är helt infekterad på nosen Alltså nosen är infekterad Jag kan inte ens nudda den utan att jag vill skrika typ. Det är så ont. Men det var inte det jag skulle säga En annan grej som också har hänt med den här postpartum Kroppen Jag kan inte du gå någon annanstans och prata Kan inte du gå någon annanstans Och filma Va? Har du sett den här? Ja, jag har sett den. Jag har bara telefonen. Har du sett den? Jag går till vardagsrummet. Va? Jag har hand om min business här. Oj, nu blev det engelska också. Det blev så balt här. Men det jag skulle säga i alla fall. Jag antar ju att jag säkert kommer få män snart. För att jag har sån jävla mänsverk. Och jag har inte haft män sen. Alltså jag har verkligen ont oh, i magen och idag är en sån dag där jag verkligen har ont i magen. Alltså du vet verkligen, 
så heter det PMS för att jag har aldrig haft PMS, jag har aldrig haft mensverk i princip utan jag bara så här, oj nu kom mensen och så har jag typ två droppar och har minitamponger typ en dag men nu känns det som att det är ett blod bad på gång och det känns inte nice kan jag säga. Nej, jag har jättemensvärk verkligen. Men oh, gud vad jag börjar den här dagen negativt. Nu ska vi gå och väcka Ivy som sagt. Nu är klockan nio. Det är dags att väcka henne. Sju sovar. Alltså hon kan sova hur länge som helst. Men nu är det dags att väcka henne för att jag ska snart gå och podda. Och när jag väl går och poddar brukar jag se till att hon väl sover sin första näp. Så att John kan jobba eller ha lunch samtidigt men att hon ändå sover så att han kan jobba liksom. Okej hörni, det här nedslaget som jag tror att många har förstått så är det här i betalt samarbete tillsammans med Mets men även med Waterwipe, Deodoc och Berry Ljus Sverige. Och nu med det här samarbetet så vill jag dela med mig av min kod som är TAMBY25. Just nu får ni 25% rabatt på just de här varumärkena som jag precis nämnde. Exakt, det är så kul vi ska ha idag. 25% rabatt. Men jag vill inte börja där. Jag vill börja med MEDS. Och MEDS. Jag kan säga en sammanfattande mening om MEDS. De har riktigt bra produkter och är ett riktigt bra apotek. För det är exakt så det är. De har bra produkter och de har produkter för alla. Till exempel min vagina. Behöver ha lite kärlek, då finns det grejer för den. Jag behöver må bra inombords och utanpå, då kommer Berry och Sverige in. Och sen behöver även Ivy rumpa må bra. Och då pratar vi Water Wipes. Och jag säger bara, allting hittar ni hos Meds. Meds är inte bara bra för att de har så mycket bra produkter och de har även ett riktigt bra apotek. Utan de har extremt snabba leveranser, vilket jag dör för. Men också det här som jag precis sa med apotek, det är att ni kan få hem era receptbelagda mediciner direkt hem till dörren. Och det tycker jag verkligen är så jäkla nice. Alltså ni kan bara logga in där med ett bank-ID, få hem med receptbelagda mediciner direkt hem till dörren. Det kan ligga här och bara kolla på serien en hel dag, men ändå får jag min Levaxin varje dag direkt hem till dörren kan det bli smidigare? Jag, jag, alltså jag tror fan inte det. Men vi lämnar mitt vaccin åt sidan, vi lämnar liksom läkemedel åt sidan och så vill jag börja och prata om water wipes. Och varför älskar jag water wipes? Jo, för det innehåller 99,9% vatten och det är exakt det man vill ha. Så när det kommer till Ivys känsliga hud eller bebisar känsliga hud generellt då vill du inte ha massa parabener, massa plast eller sådana onödiga saker utan du vill ha det som rengör skonsamt och det som irriterar minst. Och det är varför jag tycker de här water wipesen är så bra. Och det är många som kan tänka ibland så här, men när det är water wipes gör de verkligen rent och det gör de verkligen. Och det är inte så att det blir kladd utan de här tar verkligen effektivt bort. Och en annan grej gillar, jag ska visa er, det är när man tar upp en sån här, då kommer det bara en. Ni som vet, ni vet. När man tar de här, ofta tycker jag när man tar upp, då kommer liksom 20 stycken samtidigt, man bara, ah, oh, waste. Men här är det verkligen så här, det är det som jag tycker också är nice med den här förpackningen, att det kommer en, när man tar en så kommer det en. Kolla nu. Kolla, och den här är redo att bli tagen nästa gång. Ja men ni ser ju, nej men det är så bra. Och även fast det är 99,9% vatten så är de jätteblöta. Alltså de är verkligen blöta, de rengör, allt går bort, det blir jättebra. Därför gillar jag water wipes. Och sen har vi min absoluta favoritprodukt från Deodoc och det är den här calming oilen. Och den här calming oilen har jag pratat om så så många gånger. Det är som en body lotion för min vulva helt enkelt. Och jag kan säga, är ni irriterade, har ni torra slemhinnor, eh, upplever ni skav, då är den här fantastisk. Alltså jag kan säga, den här calming oilen, den lugnar verkligen huden på ett speciellt sätt. Och den gör verkligen sitt jobb. Jag har höjt den här så många gånger och jag älskar den här. Alltså jag använder den dagligen så fort jag kommer ut från duschen. Till exempel om ni har rakat det. Ni kanske upplever att ni får prickar, ni blir irriterade i huden, då är den här calming oilen perfekt. Och sen vill jag även gå in på oil wash. Och det här är en rengöring som jag tycker är så bra för mig. Eh, har du lätt att till exempel få dålig PO-balans eller svamp för att du har torra slemminner och sådana saker. Då tycker jag att den här är fantastisk. För den rengör men ändå liksom på ett skonsamt och återfuktande sätt. Jag tycker den här är otrolig. Jag pratade om den också innan. Det är därför jag känner nästan att jag upprepar mig. För ni vet. Ni som vet ni vet. Återigen. Och för er som inte vet. Snälla ta reda på det här. För att jag kan verkligen säga det. Att ni kommer göra er själva en tjänst. Jag jag älskar ju oljerengöringar för ansiktet och det här är precis samma grej att jag älskar oljerengöringar för mitt underliv. Jag tycker att det är helt otroligt. Och som sagt det har hjälpt mig mycket för att inte känna mig torr och att slemminnerna bara känns torra och liksom strama. Jag tycker att det här är så bra. Och en sista grej är Deodox Deodorant. 
Och jag vill faktiskt säga det. Ni vet att det finns svettköttlar där nere. Precis som vi har i armhålan. Så det är egentligen ganska komiskt att vi inte har använt oss av deodoranter där nere tidigare. Med det här sagt så vill jag också säga att det är helt okej okay att inte använda deodorant. Det är helt okej okay att lukta naturligt och vad den ni är. Ni ska älska den ni är. Ni ska våga vara den ni är. Och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är okej okay att också vilja lukta lite härligt. Jag tycker det. Jag tycker inte man behöver blima för det. Precis. Doftar otroligt och den finns i tre olika dofter och jag kan säga så här att den håller jättebra och jag kan även använda den under armarna ibland. Men återigen jag tar avstånd för allting. Det jag dock använder jag till väldigt mycket mer än bara mitt underliv. Men med det sagt så säger jag deodoranten är också en to go här hemma. Och John har faktiskt också använt Deodox deodorantspray för män så han. Och sen är vi redo. Ni fattar. Så fräscha är vi i det här med. Och sen har vi kosttillskott och då finns det väl inga mindre än berg i Sverige att vända sig till. De har väl det mesta inom kosttillskott. Och någonting när man är nybliven mamma, man sover inte så bra, man har problem med sömnen, man kanske har svårt att komma ner i varv för att man bara Just det, jag måste göra det, jag måste lägga in tvätten, så jag måste göra det och så blablabla. Ta en magnesium, slappna av, ta en kopp te och sen somnar du gött i sängen. Precis så. Och just den här innehåller faktiskt både vitamin C, spinat och nyponextrakt, vilket också är bra. Så att jag skulle säga, är ni så att ni kanske har lite problem med sömnen som jag har sen jag blev mamma, så skulle jag säga att magnesium är alltid bra för din hälsa. Inte bara magnesium, de har även betakaroten. Och för att få liksom bra effekt av betakaroten så ska ni gärna äta det åtta veckor innan sol. Exposure. Säger man så? Sol exposure. Ni fattar vad jag menar. Och det är faktiskt så. Är man känslig för solen, man kanske får solexem, man kanske bränner sig, så är det ju bra att äta betakaroten för de hjälper ju dig inifrån att bli mer liksom mottaglig för solen. Eller säger man mottaglig? Jag tror att ni förstår vad jag menar. Ni som vet, ni vet. Men med det sagt så ska ni självklart skydda er fortfarande i solen. En annan grej jag vill också säga om de här betakarotentabletterna är att de är 100% veganska. Så då vet ni även det. Och om jag inte minns rätt så är solen runt hörnet. Så jag säger bara... Börja käka dem nu, för gärna åtta veckor innan för att få den effekten man vill ha av beta tabletter Vet ni vad, det var allt från mig och meds och de här tre fantastiska varumärkena för den här gången. Glöm nu som sagt inte min kod som är TANBY25, ni får alltså just nu 25% rabatt. Och då gäller det alltså på Deodoc, Berry Ljus Sverige och Water Wipes hos meds just nu. Nej men, hej mammas hjärta! Hej, ni ska mamma badra upp här, vänta. Hej mamma hjärta som jag saknat dig! Hej! Hej älskling! Vad säger du nu va? Ligger du på min mammas kunde? Ligger du på mammas kunde? Älskar dig så mycket! Har du sett att mamma har fått en kompis på näsan? Ja, jag vet. Jag vet. Det är jättestor. Ska vi gå och äta frukost? Bananpannkaka? Din favorit? Ja, det gör vi. God morgon. Glöm inte att mamma älskar det mest av allt. Och glöm inte att du är världens bästa. Och glöm inte att du kan göra vad som helst. Och att du kan bli vad du vill. Bara man kämpar. Eller hur? Mm. Exakt så. Let's start this day. Försökt dölja den här lilla jäveln som har flyttat in på näsan Och nu ska vi åka och podda och jag är så taggad förutom de här extrema mänsverken som jag känner Alltså jag som sagt, jag vet inte vad det här är frågan om, jag har sån mänsverk Och som sagt, ni känner säkert att jag börlar just nu för att ni som har lidit av mänsverk hela ert liv Tycker säkert att jag är en liten tönt som håller på, men jag har faktiskt aldrig haft mänsverk så för mig är verkligen det här nytt alltså Men vi försöker strunta det, jag tog en albedon, jag tog en hypren och nu går vi till poddstudion och poddar. Så häng med! Ja, solen skiner i alla fall så det är helt fantastiskt men tyvärr då så ska jag sitta inne hela dagen för direkt efter poddstudion så ska jag och Alice ha ett till möte som också kan bli skitkul. Men var fan är min Uber? Han är inte här. Ursäkta. Jo här. Hej! Är du så kär? Ja. Ah, hej. Gud, grymt. Sorry. Så. Ja. Ah. 
alltså som att den här dagen inte kunde börja bättre. Nu skriver även Victor som klipper vår podd. Bara, Oj, vi har glömt att boka in er idag. Så de verkar ha dubbelbokat studio. Oh lord. Nu skete ju sig att jag och Alice hinner spela in två avsnitt idag. Eftersom de är sena. Sånt här. Jag kan säga så här. När man väl har barn och bokar så att John och vi, vi har liksom matchat så att hon sover när jag poddar. Och man bara... Nej, det blir inget. Det är så svårt att få till liksom, sovschemat, att allt liksom matchar allting. Och sen då, när någon annan fuckar upp det, vilket är helt naturligt, vilket är helt förståeligt. Men du vet, en själv blir så här, åh nej, när ska jag få till det här nästa gång? Liksom. Det är redan svårt som det är att få till på tiden. Liksom. Men, men, ett avsnitt för dig. Som jag längtat efter dig. Hej min älskling! Hej min älskling! Jag tycker det är skönt att ha dig igen. Ja, det är jätteskönt. För då kan vi sitta och sitchacka lite. Ja, hej. Eh, hej! Hej, hej! Eh, har du sett först, han eller? som har flyttat in på min näsa? Vad har hänt där? Nej, men jag vet inte. Gud vad du är fin. Tycker du det? Oj, är det Sara? Det här är Sara. Måste köpa dem direkt. Det var de jag hade när vi vann ett pris, finns det? Oj, jättefina. Wow. Gud, du är så vältränad. Ja, Oj. Framme. Älskar det. Kanske ska öka siffrorna lite. Oj, ja. Jag kan se på den här lite Alice. Jag gör det för oss. Så, nu har vi alltså poddat och nu ska vi gå in i ett nytt stort möte. Är du peppad? Jag kommer se ut som Alex. Nej, det var det inte. Alice, du vet, du vet vad han går förbi någon. Nej, men hej! Men vet du, gud! Det är så sjukt. Lyssna, jag trodde att du var Alex. Så jag sa till, jag sa till Alice, jag bara, är det Alex? Och så kollade jag så här, du vet, hej för bil. Vad är första ni? Vi ska till Pissy Cake. Hur mår du? Bra själv. Jo, det är bra, bra, bra. Ja, men gud, jag gick verkligen förbi och kollade så här. Jag bara, nej det var inte Alex. <laughs> och så passerade du honom. Ja, han bara, klara. Konstans. <laughs> och herregud. Men nu ska vi alltså ha ett spännande möte. Och det är vi liksom, shh, om. Så vi kan inte dela med oss om det än. Eller hur Alex? Nej, vi... Vi, vi keep in touch. We keep in touch. Precis. Alltså den här är otrolig. Så nu är alltså jag och Alice klara och jag kan säga så här den här räkmackan jag tog. Alltså den var helt brutal. Alltså jag kan säga så här om ni inte har varit på Mr Cake och ätit den här räkmackan gör det för den var helt jävla brutal. Den var exakt som en hamburgare fast en räkmacka. Och jag kan säga så här, brödet var smörstekt. Nej men alltså den var helt otrolig. Och plus den här lemonpajen efteråt. Helt brutal, helt brutal. Men förutom det, jättebra möte. Skitpeppad på den här våren, den här sommaren. Var den allt har att erbjuda. Förutom mensen som snart kommer, den är jag inte peppad på. Men nu ska jag faktiskt gå in till Caroline Kahn och göra mina fötter, göra mina fötter, men lite pedikyr. Alltså det var länge sedan jag lyxade på det här sättet, för John skrev precis, han bara Du, det är okej, okay, du behöver inte komma hem direkt, en kompis till mig tar ut Ivy på en liten promenad. Så det, vi har bara jävligt tur att ha så fina vänner omkring oss. Så den killkompisen tar ut Ivy på en liten promenad och efter det så kan jag alltså komma hem. Så nu får jag alltså lyxen att gå och göra pedikyr hos Karo. Och jag älskar att vara hos Karo, för att Karo och jag, vi sitter och snackar så mycket skit. Och då menar jag inte skit bokstavligen utan bara så här, vi har tid att sitta och bara så här, snacka, mysa, prata familj, prata drömmar. Alltså vi gör så jävla mycket mysigt så det är så mycket mer än att bara fixa fötterna hos Karo. Jag älskar det. Så äntligen, nu går vi dit och får fina, fina fossingar. Och jag tänker att jag ska köra igen på fransk pedikyr faktiskt. Jag tycker det är jättefint, jag gjorde det sist och jag tycker det är så, så fräscht ut. Så vi kör på samma. hemma igen med min lilla lilla skatt och nu är klockan faktiskt, vad är klockan Ivy? 
Klockan är faktiskt klockan sex nu, så timmarna bara försvann där. Timmarna verkligen bara försvann och disken här står framme. Du vet, när jag inte har varit hemma så har råttorna levt på bordet. Det är både du och pappa, precis. Eh, inte för att jag är så jävla redlig av mig. Eller re ren är jag verkligen. Jag luktar alltid gott och duschar två gånger om dagen och är hygienisk. Men däremot slarvig, ja. Men det var inte det jag skulle prata om. Nu ska vi bada. Eller, nej vi ska bada och mamma ska duscha. Och det här är en ny grej vi har börjat med, så vi har börjat med, alltså jag har inte orkat knäppa bodden för er som undrar, så det är därför den bara åker ner. Det är en grej vi har börjat med nu, att Ivy badar samtidigt som jag duschar, alltså det är så fucking gosigt. För då känns det plötsligt som att umgås som kompisar. Det känns plötsligt som att vi gör något tillsammans. Lite mer liksom jämnåt det är vi, förstår du? Ja, vi kanske inte jämnåt men det känns som, hej, ska vi vinka? Ska vi vinka? Det är alltid kul. Ja, vinka är kul. Hej hej, hej hej. <laughs> Nej, så nu tänker jag att vi duschar och sen skrev Alice till mig och bara Vill du bjuda mig och mannen på middag? Jag bara, ja, alltså idag orkar inte den här mamma laga någon mat För idag har jag sett fram emot att åka och hämta gyros från ett ställe i Solna Jag har aldrig ätit där innan Men jag är så test eller taggad på att testa där För jag har hört att det ska vara galet goda gyros Så John skulle gå och träna nu Så nu har jag liksom fått Alice och Manny som bjuder in sig själva på middag Att de åker och hämtar middagen Toppen tänkte jag, åka och hämta den och sen kan ni komma hit så kan vi äta tillsammans, det låter väl toppen. Och då hinner jag och Ivy duscha i fred, mysa en liten stund och sen kommer de med serverad middag. Och jag beställer en halloumi rulle med pommes och sen lite så här greksallad, lite halloumi sticks och lite blandade grejer. Så maten kommer alldeles strax men först en liten liten dusch. Hej älskade vän! Hej älskling! själva hur det är att när man väl har duschat man måste liksom snabba sig på med kläder smörja in sig för känner det middagstid och Ivy blir grinig för att hon är hungrig så nu sitter man här och man vill bara ha matningen klar precis så att man kan få äta i fred när gyrosen väl kommer men idag blev det för fröken fettuccini med linser och tomat det verkar det du gilla eller hur det var ju jättegott nej men gud skeden i ton bra klara toppen så det verkar det du gilla mm Gott älskling. Inte bara kuskosen med kylika och basilika. Nej, kylika. Kyckling och basilika som funkar. Mm. Den här verkar i toppen. Alla typ röda funkar för Ivy. Toppen Ivy. Ta med en sked till. Mm, toppen. Min favorit Elina är här. Elina, jag kommer på en grej. Oh my god, det tänker jag inte på nu. Nej, hon får inte förstöra de där blommorna. Varför söker inte du in till Love is Blind? Oh my god, om Love is Blind kollar på det här, snälla ta med Elina. Oh my god, Elina, det borde du verkligen vara med i. Just det. Nej men varför inte på riktigt? Jag skulle lätt göra sånt här på Hallå? Kom si! Skulle du vara med i det? Om det inte filmades, men nu filmas ju det så att... Då är du med? Nej. Jag kan även komma med vloggkameran. Just det. Japp. Nu kommer maten. Hallå, hallå? Nej! Mm. Mm. <laughs> Ser jag vidare i en relation. Den är så ytlig va? Hej! Hej, du skulle bara lämna maten och sen gå va? Åh, oh, tack! Vi alltså vi fan vad gott. Du hur sega var ni? Erkänn att det var hon där borta. Ja, vad var det? Alice har berättat att du är jätteseg. Men klara. Ja, men det är ju Jon också. Jag har inte tända bränder. Nej jag fattar. Gud du är Fan, så bra. Du har bränder. Du är så snabb Hanna. Du är så snabb. Tack. Så, wow wow wow. Alltså jag är så taggad på det här stället. Jag ska ta en Elina. Jag ska bara visa nu. Så satsiki. Greksallad. Greksallad. Har ni träffat? Lina, ja, Amani. Det tror jag vi har. Vad har ni? Ja. Här. Här. Du bara nej, alltså vi har typ sett ut det grejer. Ja, men då vi bara <laughs> vet man inte om det. Ja, det är alltid folk här. Ja, visst är det, det är alltid folk här. Det är så mycket. Men sluta. Mitt hus är alltid öppet. Okej, nu ska vi se vad det här är. Nu hoppas vi det här blir jävligt gott. Alice. 
Mitt barn. <laughs> Mitt barn? Ja, jag skulle släppa där. <laughs> alltså, jag är inte mycket. Ibland tänker jag att hon inte är en människa. Jag vet, men du har inte träffat henne på länge nu. Kolla kosen. Älskling. <laughs> har alla gått hem och den här blir bara rödare och rödare. Alltså han vill ju amputeras. Den vill ju amputeras nu. Han vill ju opereras bort helt från det här ansiktet. Han har ju liksom tagit över hela nosen. Nej men alltså ser ni? Hela jävla nosen är röd. Nej men alltså, vad är det som händer? Alltså som sagt, innan jag avslutar och säger hej då så vill jag bara återigen trycka på. Varför har ni inte sagt något till mig? Och varför är det ingen som pratar om det här? På riktigt, hur kan man inte prata om det här? Och jag kan säga så här: nu har inte jag bara pratat med min syrra utan jag har pratat med andra kompisar också som bara Nej jag vet, alltså min hy blev kaos när jag, när jag slutade amma. Eller typ, jag började svettas jättemycket när jag slutade amma. Varför har ni inte sagt något? Det är ingen som har sagt någonting till mig att den här hormon fucking obalansen skulle ske. Åh oh lord alltså. Ja, vet ni vad? Det här var allt för mig den här gången och vi ses snart. Och om vi inte ses så ligger jag väl under operationsbordet med den här lilla nosen. Den här infekterade nosen, precis. Men annars så ses vi om ett par dagar. Hej då! Herregud, jag var lite snabb. Glöm självklart inte koden även hos Meds. Allt finns i beskrivningen, precis som vanligt. Nu säger jag. <skratt>